こんにちは。ハイテヤキチャンネルに来てくれてありがとう。今日は、えー、物理学者のオッペンハイマーについて話をします。えー、ロバート・オッペンハイマーです。で、この人は、えー、アメリカの、えー、マンハッタン計画という、えー、広島とか長崎に落とされた原爆を作った、えー、ロス・アラモス研究所の所長ということで、えー、物理学者の、えー、であ,ある所長です。で、その、広島と長崎に落とされた原爆は、この、作ったのは神でも悪魔でもなかったと。人間であったということです。このオッペンハイマーの話をします。で、オッペンハイマーは1904年ニューヨークで生まれております。えー、ヨーロッパから移民としてアメリカに来た、えー、商人の父親とそれから画家で絵を教えていたお母さんの間に、えー、生まれたということです。で、1925年、アメリカの一番レベルの高いと言われております、ハーバード大学に入って、で、成績が非常に良かったので、3年で卒業したという人です。で、その後に、イギリスのケンブリッジ大学に留学しております。で、その後、えー、アメリカに帰ってきまして、カ,ルカルフォルニア大学で、えー先生をやっていたということです。で、人柄が非常にいいもんですから、まあ、学生からは、オッピー、オッピーさんというような呼ばれていたと。しかもですね、10カ国の言葉を、あの、喋っていたという優秀な人です。で、そういう優秀ですから、えー、ここに書いておきました。えー、アメリカが、原爆を開発するということになったときに、38歳で、えー、所長として呼ばれまして、ニューヨークからこのロス・アラモスの研究所まで3200キロメートルも離れていたということですけども、そこに、えー、研究所を作って原爆の開発を始めたわけです。でなぜ原爆を作ることになったかと言いますと、えー、ナチスのドイツが破局の勢いで、えー、膨張していたという時ですから、まあ、物理学者は、えー、ナチスドイツの方が先に原爆を開発したら、それは大変なことになるということで、それより前にアメリカが原爆を作る必要があるんだと。こういう考えで、当時のアメリカに亡命してきた物理学者、まあ、多くはユダヤ系の物理学者が非常にあの恐怖を感じていたということですね。で1939年に有名な物理学者のアインシュタインがルーズベルトに原爆を開発した方がいいのではないかというような手紙を出しております。で、このアインシュタインはその手紙を書いただけで、あとは原爆の開発には携わってないわけですけども、その手紙にサインしたということで、まあ、非常にあの、一生悔やんでいたということです。で、その原爆を開発の途中、途中ですね、えー、この出して書いておきましたけども1945年5月にですねナチスドイツは戦争に負けて降伏したわけですですから本来は原爆の開発はここで、あのー、中止するべきものだったわけですけどもアメリカの政府は中止するどころか、どんどん進めまして、えー、原爆の開発に
、日本で、日本円で言いますと2兆円もつぎ込んだと言われております。で、オッペンハイマーはこの時に体重が15キロも痩せるほど夜も寝ないで開発に没頭したわけです。では続きにします。